ദൈവ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ കൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം വായിക്കാം അതിന് അവൻ അരളി ചെയ്തത് നീ എന്ത് ചെയ്തു നിന്റെ അനുജന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശബ്ദം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിന്റെ അനുജന്റെ രക്തം നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റുകൊള്ളുവാൻ വായി തുറന്ന ദേശം നീ വിട്ട് ശാപഗ്രസ്തനായി പോകണം ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം നിന്റെ അനുജന്റെ രക്തം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നു ഈ ഭൂമി വിട്ട് നീ ശാപഗ്രസ്തനായി പോകണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കൈയിൻ്റെ ഘോരവമായ ആ ഭയാനകമായ പ്രവൃത്തി കണ്ട് ദൈവം ദുഃഖത്തോടെ കൈയിലൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ് കൈയിൻ സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊല ചെയ്തത് കൊണ്ട് ദൈവം അതിദുഃഖത്തോടെ കൈയിനോട് ഇടപെടുകയാണ് കൈയിൻ കൈകൊണ്ട് സഹോദരനെ കൊന്നു എന്നാൽ ആ കൈകൊണ്ട് കൊല്ലുന്നതിന് എത്രയോ മുൻപ് കൈയിൻ സഹോദരനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു കൈയിൻ ഹാബേലിനെ കൊന്നു കൈകൊണ്ട് കൊന്നു അത് എത്രയോ മുമ്പ് ഹൃദയം കൊണ്ട് കൊന്നു കഴിഞ്ഞു പാപം ഹൃദയത്തിൽ തുടങ്ങി പാപം ഹൃദയത്തിൽ ആരംഭിച്ചു പാപം ഹൃദയത്തിൽ കൂടുകൂട്ടി ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കൈയിൻ ചിന്തിച്ച് കാണും എന്തെല്ലാം കൈയിൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാണും എങ്ങനെയെല്ലാം വേണം സംസാരിക്കാനെന്ന് കൈയിൻ ആലോചിച്ച് കാണും സഹോദരനെ വകവരുത്താനുള്ള വിദ്യകളും സൂത്രങ്ങളും കൗശലങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിലിങ്ങനെ മെനഞ്ഞെടുത്ത് കാണും ഒന്നായി മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നതായി ചിന്തകളുടെയെല്ലാം പരിസമാപ്തിയിലാണ് കൊലപാതകം എന്ന കൃത്യം നടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അമർഷം ഹൃദയത്തിൽ പുകയുന്നു കോപം ഹൃദയത്തിൽ പുകയുന്നു വാശിയും വൈരാഗ്യവും പിണക്കവും ഹൃദയത്തിൽ വളരുന്നു അതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു സമയം വന്നു അത് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വന്നു ഹൃദയത്തിൽ ആരംഭിച്ചതായ കൊലപാതകം പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരികയാണ് കൈകളിൽ വരികയാണ് തിരുവനന്തപുരം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം ഹൃദയത്തിലാണ് പാപം തുടങ്ങുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം സമത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പത്താം വാക്യവും പിന്നീട് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപതുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം സമത്തായുടെ സുശേഷം 
പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം ആദ്യം വായിക്കാം പിന്നീട് പതിനേഴാം വാക്യം മുതൽ ഇരുപതാം വാക്യം വരെ വായിക്കാം പിന്നെ അവൻ പുരുഷാരത്തെ അരികെ വിളിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളീൻ കേട്ട് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളീൻ വായിക്കകത്ത് കിടക്കുന്നത് എല്ലാം വയറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് മറപ്പുരയിൽ പോകുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ ഭക്ഷിക്കുന്നതെല്ലാം അതെല്ലാം വയറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് മറപ്പുരയിലേക്ക് പോകുന്നു വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു അത് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് വായിക്കകത്തേക്ക് പോകുന്നതല്ല ഭക്ഷിക്കുന്നതല്ല ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതോ പതിനേഴാം വാക്യം മുതല് വായിക്കകത്ത് കിടക്കുന്നതെല്ലാം വയറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് മറപ്പുരയിൽ പോകുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു അത് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു എങ്ങനെയെന്നാൽ ദുശ്ചിന്ത ദുശ്ചിന്ത കൊലപാതകം കൊലപാതകം വ്യഭിചാരം വ്യഭിചാരം പരസംഗം പരസംഗം മോഷണം മോഷണം കള്ളസാക്ഷ്യം കള്ളസാക്ഷ്യം ദൂഷണം ദൂഷണം എന്നിവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്നിവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്നു മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് ഇതത്രേ മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് അത്രേ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് കോപം അതാണ് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഹൃദയത്തിലാണ് അവിശ്വാസം അതാണ് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലാണ് അശുദ്ധി അതാണ് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലാണ് പിണക്കവും നീരസവും കയ്പും വിദ്വേഷവും അതാണ് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലാണ് സ്വാർത്ഥ ചിന്തകൾ അതാണ് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് അശുദ്ധിയുടെ ആരംഭം അത് പത്താം വാക്യത്തിൽ കാണാം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം പിന്നെ അവൻ പുരുഷാരത്തെ അരികെ വിളിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളീൻ കേട്ട് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളീൻ മനുഷ്യന് അശുദ്ധി വരുത്തുന്നത് വായിക്കകത്ത് ചെല്ലുന്നതല്ല വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അത്രേ അത് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് അവനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അത്രേ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് വായിൽ കൂടി പുറത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഹൃദയത്തിലാണ് പാവത്തിന്റെ ആരംഭം മർക്കോസിന് സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ആശയം തന്നെ എവിടെയും കാണാം മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അത്രേ മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അത്രേ മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് അകത്ത് നിന്ന് അകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ദുശ്ചിന്ത ദുശ്ചിന്ത വ്യഭിചാരം വ്യഭിചാരം പരസംഗം പരസംഗം കൊലപാതകം കൊലപാതകം മോഷണം മോഷണം അത്യാഗ്രഹം അത്യാഗ്രഹം ദുഷ്ടത ദുഷ്ടത ചതി ചതി ദുഷ്കർമ്മം ദുഷ്കർമ്മം വിടക്ക് കണ്ണ് വിടക്ക് കണ്ണ് ദൂഷണം ദൂഷണം അഹങ്കാരം അഹങ്കാരം മൂഢത മൂഢത എന്നിവ പുറപ്പെടുന്നു എന്നിവ പുറപ്പെടുന്നു ഈ ദോഷ ം ഈ ദോഷങ്ങളെല്ലാം അകത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അകത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നു മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നു ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു അതെല്ലാം ഹൃദയത്തിലാണ് അതിലെ കൊലപാതകം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൈയിന്റെ കൊലപാതകം അകത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് അത് പുറമേ നിന്ന് വന്നതല്ല അകത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ ഒരു മനുഷ്യനും അവന്റെ പാപത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മറ്റൊരാളിൽ ചാരുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇന്നയാൾ ഇങ്ങനെ എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനോട് മോശമായി പെരുമാറി എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഇന്ന ആള് എന്നോട് ചെയ്തതായ ചെയ്തികൾ അതാണ് എന്നെ കോപാകുലനാക്കിയതെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല കോപം അകത്തു നിന്നാണ് കൊലപാതകം അകത്തു നിന്നാണ് വ്യഭിചാരം അകത്ത് നിന്നാണ് ദുശ്ചിന്ത ഇതെല്ലാം അകത്ത് കുടികൊണ്ടിട്ട് തിന്മ പ്രവൃത്തികളായി വരികയാണ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അത്രേ മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് അകത്ത് നിന്ന് അകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ദുശ്ചിന്ത ദുശ്ചിന്ത വ്യഭിചാരം വ്യഭിചാരം പരസംഗം പരസംഗം കൊലപാതകം കൊലപാതകം മോഷണം മോഷണം അത്യാഗ്രഹം അത്യാഗ്രഹം ദുഷ്ടത ദുഷ്ടത ചതി ചതി ദുഷ്കർമ്മം ദുഷ്കർമ്മം വിടക്ക് കണ്ണ് വിടക്ക് കണ്ണ് ദൂഷണം ദൂഷണം അഹങ്കാരം അഹങ്കാരം മൂഢത എന്നിവ പുറപ്പെടുന്നു മൂഢത എന്നിവ പുറപ്പെടുന്നു ഈ ദോഷങ്ങളെല്ലാം ഈ ദോഷങ്ങളെല്ലാം അകത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അകത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നു മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന
പൂർവന്മാരോട് അരളി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കൊലപാതകം ചെയ്താൽ ന്യായ വിധിക്ക് യോഗ്യനാകും അത് ന്യായപ്രമാണ കൽപ്പനയാണ് കൊല ചെയ്യരുത് ആരെങ്കിലും കൊല ചെയ്താൽ ന്യായ വിധിക്ക് യോഗ്യനാകുമെന്ന് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ കൽപ്പനയുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവനെല്ലാം ന്യായ വിധിക്ക് യോഗ്യനാകും സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവനെല്ലാം ന്യായ വിധിക്ക് യോഗ്യനാകും സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ജനിച്ച ആ സഹോദരൻ തന്നെയല്ല മനുഷ്യ ജാതി മുഴുവനും ആ മറ്റാരോടെങ്കിലും കോപിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ന്യായ വിധി യോഗ്യനാകും കാരണം കോപിക്കുന്നവൻ കൊലപാതകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൊലപാതകം ചെയ്താൽ ന്യായ വിധിക്ക് യോഗ്യനാകുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നതിനെല്ലാം ന്യായ വിധിക്ക് യോഗ്യനാകും പിന്നെ സഹോദരനോട് നിസ്സാരായെന്ന് പറഞ്ഞാലോ സഹോദരനോട് നിസ്സാരായെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ന്യായാധിപ സഭയുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ന്യായാധിപ സഭയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും മൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അഗ്നി നരകത്തിന് യോഗ്യനാകും അഗ്നി നരകത്തിന് യോഗ്യനാകും ഒരൊറ്റ വാക്ക് നമ്മുടെ ഈ സഹജീവികൾ ആരെയെങ്കിലും നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചാൽ ആരെയെങ്കിലും നിസ്സാരനാക്കി കണ്ടാൽ നിസ്സാരനെന്ന് പറയണമെന്നില്ല അവൻ വിലകെട്ടവനെന്ന് പറയണമെന്നില്ല അവൻ കഴിവില്ലാത്തവനെന്ന് പറയണമെന്നില്ല ഉള്ളിൽ തോന്നിയാൽ മതി സഹോദരനോട് നിസ്സാര എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ ന്യായാധിവസവേടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും മൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അഗ്നി നരകത്തിന് യോഗ്യന മൂഢനെന്ന് അവനൊരു മണ്ഡനാണ് അവൻ പ്രാപ്തനല്ല അവൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണ് അവനൊരു വിഡ്ഢിയാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയുന്നത് പോലെ എത്ര സൂക്ഷിച്ച് പറയേണ്ടതാണ് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ നാവ് നമുക്കെതിരായി ന്യായ വിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടവരരുത് മത്തായുടെ ശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ മത്തായുടെ ശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യം എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഏത് നിസാര വാക്കിന് മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഏത് നിസ്സാര വാക്കിനും ന്യായ വിധി ദിവസം ന്യായ വിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ എത്രയോ ഓഫീസുകളിൽ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ന്യായ വിധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ഒരുവനെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുന്ന വാക്കുകൾ ഒരുവനെ തരം താഴ്ത്തുന്ന വാക്കുകൾ ഒരുവനെ നിസ്സാരനാക്കി കണക്കാക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് റൂമുകളിൽ കോളേജിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലെയോ സ്റ്റാഫ് റൂമിലോ ഓഫീസ് റൂമുകളിലോ എല്ലാം ഉള്ള സാധാരണ സംഭാഷണങ്ങൾ വരുന്നില്ലേ വേണ്ട വീടുകളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരുന്നില്ലേ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരുന്നില്ലേ ഭാര്യയെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നവരില്ലേ ഭാര്യയെ വിലകെടുത്തുന്നവരില്ലേ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഭാര്യയെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ഭാര്യയെ കരുതണമെന്ന് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിലെല്ലാം നാം കുറ്റവാളികളല്ലേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഭാര്യയെ കരുതുന്നുണ്ടോ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഭാര്യയെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ ഭർത്താവിനെ കീഴ്പ്പെടണമെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കണമെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഭർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണമെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭാര്യമാർ ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ ഭർത്താവിന് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ ഭർത്താവിന് കീഴ്പ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഭർത്താവ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഭാര്യയ്ക്ക് തൃപ്തിയാകൂ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും പരസ്പരം വഴക്കും പിണക്കവും വാഗ്വാദവും തർക്കവും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറില്ലേ കാണാറില്ലേ എന്താണ് കാരണം ന്യായ വിധിയെ കുറിച്ച് എന്തെയില്ല ഒരു ന്യായ വിധിയുണ്ട് ഒരു മരണമുണ്ട് മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ന്യായ വിധിയുണ്ട് സഹോദരനോട് നിസ്സാര എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ന്യായാധിവസമയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും മൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അഗ്നി നരകത്തിന് യോഗ്യനാകും അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വാക്യം ആകയാൽ നിന്റെ വഴിപാട് യാഗപീഠത്തിങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സഹോദരന് നിന്റെ നേരെ വല്ലതുമുണ്ടെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഓർമ്മ വന്നാൽ നിന്റെ വഴിപാട് അവിടെ യാഗപീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചേച്ച് ഒന്നാമത് ചെന്ന് സഹോദരനോട് നിരന്നുകൊള്ളുക പിന്നെ വന്ന് നിന്റെ വഴിപാട് കഴിക്ക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു വാക്യമല്ലേ നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലല്ല സഹോദരന് നിന്റെ നേരെ വല്ലതുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും നിന്റെ നേരെ എന്തെങ്കിലും പരിഷതയോ ഏതെങ്കിലും നീരസമോ ഏതെങ്കിലും അകൽച്ചയോ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ നിനക്കങ്ങോട്ടില്ലായിരിക്കാം എങ്കിലും നീ സഹോദരൻ അടുക്കിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം നീ സഹോദരൻ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്ന് സഹോദരനു
അതെല്ലാം ദൈവത്തിന് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് കോഴിക്കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ ഒരു കോഴിയെ പള്ളിക്ക് കൊടുത്താൽ ബാക്കി പത്തൊമ്പത് കോഴിയെയും പടയമ്പര നോക്കുകളിനെ പരിധി പിടിക്കാതെ നോക്കണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതായ ആ താണ നിലവാരങ്ങൾ അതൊക്കെ എത്രയോ പ്രാകൃതമായ വികൃതമായ വികലമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് അതല്ല ഈ വഴിപാട് വഴിപാട് എന്നെ തന്നെ യാഗമായി അർപ്പിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ വഴിപാട് നീ നീ നിനക്ക് നിന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ നീ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബലിപീഠത്തിൽ അരികിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവേയും എന്നെയും എനിക്കുള്ളതിനെയും സമർപ്പിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ സമർപ്പണം സ്വീകരിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സമർപ്പണം അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹോദരനോട് നിരപ്പായിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഐക്യമില്ല ഈ അനേക കുടുംബങ്ങളിൽ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹബന്ധമുണ്ടോ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു മനസ്സുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളിൽ ഇന്നും ഉള്ളിൽ നീരസമില്ലേ ഇന്നും ഉള്ളിൽ കയ്പില്ലേ ഉള്ളിൽ പകയില്ലേ ഉള്ളിൽ വിദ്വേഷമില്ലേ ഇന്നും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചില വാശിയില്ലേ ചില നിർബന്ധശീലങ്ങളില്ലേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ നമ്മുടെ ജീവിതം ഐശ്വര്യമാകണ്ടേ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ സമാധാനമുള്ളതായി തീരണ്ടേ നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊരു അഭിവൃദ്ധി കിട്ടണ്ടേ നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊരു ശോഭനമായി ഭാവി ലഭിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ സമർപ്പിക്കൂ നിങ്ങളുടെ വഴിപാട് യാഗപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചേച്ച് ആദ്യം ചെന്ന് സഹോദരിയുടെ നിരപ്പായിക്കൊള്ളുക പിന്നെ വന്ന് നിന്റെ വഴിപാട് കഴിക്കുക നിന്റെ സമർപ്പണം അത് അർത്ഥവത്തായി തീരണമെങ്കിൽ നിരപ്പാകേണ്ട ഇടത്തെല്ലാം നിരപ്പാകണം ഇന്ന് എവിടെയെല്ലാമാണ് നിരപ്പാകാനുള്ളത് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് തമ്മിൽ നിരപ്പാകേണ്ട എത്രയോ പേരുണ്ട് മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ നിരപ്പാകാത്തതായ എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങളാണുള്ളത് ഇന്ന് പുറമേ ചിരിച്ച് കാണിക്കും പുറമേ ഭംഗിയായിട്ട് നല്ലപോലെ അഭിനയിക്കും എന്നാൽ അകത്ത് കത്തിയാണ് അകത്ത് ഉള്ളിൽ വൈരാഗ്യമാണ് അകത്ത് കടുത്ത പകയാണ് പുറമേ ഒരാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഒരു വിവാഹ ആവശ്യമാകട്ടെ മാമോദിസ ആവശ്യമാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ആവശ്യങ്ങളാകട്ടെ അപ്പോഴെല്ലാം വരികയും കൂടി കാണുകയും ചിരിക്കുകയും വർത്തമാനം പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ പകയാണ് ഉള്ളിൽ വിദ്വേഷമാണ് സ്നേഹിതരെ ഇത് മാറ്റിക്കളയുക അത് മാറ്റിയിട്ട് വന്ന് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം വായിക്കാം വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് അരളി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് അരളി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ടതിന് സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ടതിന് അവളെ നോക്കുന്നവനെല്ലാം ഹൃദയം കൊണ്ട് അവളോട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തു പോയി സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ടതിന് അവളെ നോക്കുന്നവനെല്ലാം ഹൃദയം കൊണ്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തു പോയി സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആഴം മോഹത്തോടുകൂടി സ്ത്രീയെ നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു പോയി മോഹത്തോട് പുരുഷൻ നോക്കിയാലും വ്യഭിചാരം ചെയ്തു പോയി മോഹം ഹൃദയത്തിലാണ് കാമാർത്തി ഹൃദയത്തിലാണ് ഹൃദയത്തിലാണ് ലൈംഗികമായ ആസക്തി അത് ഹൃദയത്തിലാണ് ഉടലെടുക്കുന്നത് ആ ആസക്തിയോടുകൂടി നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ മോഹത്തോടുകൂടി സ്ത്രീയെ നോക്കുന്ന ഹൃദയം കൊണ്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തു പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ നോക്കണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ദ സെക്കൻഡ് ലുക്ക് ഈസ് സിൻഫുൾ കാണാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോഴാണ് പാവം ദ സെക്കൻഡ് ലുക്ക് ഈസ് സിൻഫുൾ കാണാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ പാവം രണ്ടാമത് നോക്കുകയാണ് കണ്ടുപോയി പാവമൊന്നുമില്ല നാം ഈ ലോകത്തിലേ ജീവിക്കുന്നത് കണ്ണുള്ളവരല്ലേ കണ്ണ് തുറന്ന് നിന്ന് നടക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലതും കണ്ടു എന്ന് വരും അവിടെയൊന്നും പാവമൊന്നും വരികയില്ല ആരും പേടിക്കേണ്ട ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ ദ സെക്കൻഡ് ലുക്ക് ഈസ് സീൻഫുൾ രണ്ടാമത്തെ നോട്ടം പാവമാണ് കാണാൻ വേണ്ടി നോക്കരുത് നോട്ടത്തിൽ മോഹം വന്നോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് മോഹത്തോട് നോക്കരുത് നാം ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ പോലും വ്യഭിചാരം വരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ അശുദ്ധി കളി വരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ഹൃദയ വികാരങ്ങളിൽ അശുദ്ധി നിഴലടിക്കുന്നില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ മാറും ഇതെല്ലാം മാറും എങ്ങനെ മാറും അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ മാറും കൈയിന് ഹൃദയത്തിൽ പക വന്നു അത് കൊലപാതകമായി മാറി അത് മാറുന്നതിന് കാരണം കൈയിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ പോയി ആദാം പറഞ്ഞ് ദൈവം സ്നേഹമാണെന്നെല്ലാം കൈയിൻ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദാമിൻ്റെ മൂത്ത സന്തതിയല്ല
ഏതെന്ത് ഓട്ടത്തിൽ എന്നും വെയിലാറുമ്പോൾ നിത്യനായ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നതും ആദാവിൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതെല്ലാം ആദാവിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇങ്ങനെ പച്ച പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ ആദാവ് എന്നും വെയിലാറുമ്പോഴേക്കും ഏതെന്ത് ഓട്ടത്തിൻ്റെ വാതുക്കൽ ചെല്ലും ആശയോടെ ചെല്ലും പക്ഷേ അവിടെ തിരി എന്ന വാളിൻ രജു ആലയുമായി ക്രോപകൾ കെരുവുകൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ക്രോപയും ആലാഘമാർ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ആദാവിന് പ്രവേശനമില്ല ആദാം ചെല്ലുന്നത് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി ജനിച്ചോ ജനിച്ചോ എന്നറിയാനാണ് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി പാമ്പിന്റെ തല ചതയ്ക്കുമെന്നാണ് വാഗ്ദത്തം സ്ത്രീയുടെ സന്തതി പാമ്പിന്റെ തല ചതയ്ക്കും സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായി ഒരു ശിശു ജനിച്ചോ എന്നറിയാൻ ആദാം ചെല്ലും ഇല്ല നിരാശയോടെ ആദാം തിരിച്ചു പോരും പക്ഷേ ആദാം പ്രത്യാശ കൈവിടുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസവും ചെല്ലും ഇങ്ങനെ ആദാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദാവിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ആദാം ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നും ഏതെന്തോട്ടത്തിൻ്റെ വാതുക്കിലേക്ക് നിരന്തരം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആദാം വന്ന് മക്കളോട് പറയും മക്കളെ ദൈവം സ്നേഹമാണ് തെറ്റെനിക്ക് പറ്റിപ്പോയി പാവം എനിക്ക് വന്നുപോയി എന്നാൽ ദൈവം സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹവാനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് തന്നതെന്താണ് ഞാൻ നഗ്നനായപ്പോൾ എന്നെ ഒരു മൃഗത്തേക്ക് വന്ന് ആ മൃഗത്തിൻ്റെ തോലുകൊണ്ട് എന്നെ വസ്ത്രം ഒടുപ്പിച്ചു എൻ്റെ നഗ്നത മറച്ചു ദൈവത്തിന് അനന്തമായ സ്നേഹം ആ സ്നേഹം എന്നെ നഗ്നനായി വിടാൻ സമ്മതിച്ചില്ല എന്നെ ലജ്ജിതനാക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല എന്നെ ലജ്ജാവ്യവസനായി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്നവനാക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ആ സ്നേഹം എനിക്ക് ഒരു ചുറ്റാടെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു ആ സ്നേഹം എനിക്ക് ഒരു മേലാടെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു ആ സ്നേഹം എനിക്ക് ഒരു പൊതിച്ചിൽ തന്നു മൃഗത്തിൻ്റെ തോലുകൊണ്ട് ഒരു പൊതിച്ചിൽ തന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മക്കളെ ഈ ദൈവം സ്നേഹമാണ് എല്ലാം കേട്ട് വളർന്നവനാണ് കൈയിൻ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കേട്ട് വളർന്നെങ്കിലും കൈയിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹമായി കണ്ടില്ല എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പാപത്തിന് മേൽ ജയം കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അശുദ്ധി മാറിക്കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ വിദ്വേഷം മാറിക്കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ കോപാവേശം മാറിക്കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ പകയും വിദ്വേഷവും മാറിക്കിട്ടും അതിനെന്താണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹമായി കാണുക നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി സ്നേഹിച്ച് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലത് കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഭാവി നന്നായി കാണാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മറ്റാരെക്കാളും കൂടുതൽ അപ്പനേക്കാളും അമ്മയേക്കാളും ഭാര്യയേക്കാളും ഭർത്താവിനേക്കാളും മക്കളെക്കാളും സഹോദരങ്ങളെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതലായി നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ സ്നേഹവാനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിത്യ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക എന്നിട്ട് ആ സ്നേഹത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമായത് സാധിച്ചു കിട്ടുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു സ്വത്താണ് ദൈവസ്നേഹം ഒരു സമ്പത്താണ് ദൈവസ്നേഹം ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുള്ളതായ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്വത്താണ് അത് ഒരു അമൂല്യ നിധിയാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു കഷ്ടത വന്നെങ്കിലും ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു വിയോഗം വന്നെങ്കിലും ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചു പോയെങ്കിലും ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ വിട്ടുപോയെങ്കിലും ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ ലോകത്ത് ആരും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നോട് കരുതലും വാത്സല്യവും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എന്നെ എന്നോട് അല്പം പോലും സ്നേഹമില്ലെങ്കിലും ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു വാർദ്ധക്യമായി മക്കൾ നോക്കുന്നില്ല എന്നെ ഏതെങ്കിലും വൃത്തഭവനത്തിലാക്കാൻ അവർ ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിലും ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ ആരോരും ഇല്ലാത്തവനല്ല ഞാൻ ആരോരും ഇല്ലാത്തവളല്ല ഞാൻ അപ്പനുള്ള മകനാണ് ഞാൻ അപ്പനുള്ള മകളാണ് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് സ്വന്തം രക്തം എനിക്ക് മറുവിലയായി കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്ക് പകരമായി സ്വന്തം ജീവനെ വയ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെ സ്നേഹിച്ചു യേശു ഉണ്ട് അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാനിതാ എന്നെ തന്നെ അർപ്പണം ചെയ്യുന്നു സ്നേഹിതരെ അതാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിനുള്ള മാർഗമെന്ന് പറയട്ടെ അത് മാത്രമാണ് വിജയം ലഭിക്കാനുള്ള പോം വഴി നിങ്ങൾക്ക് വിജയം വേണമോ പാപത്തിന് മേൽ ജയം വേണമോ അകത്തെ അഴുക്ക് മാറി കിട്ടണമോ അകത്തെ അശുദ്ധി മാറി കിട്ടണമോ ഒരേ ഒരു പോം വഴി മാത്രം നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹമായി കാണുക എന്നിട്ട് പറയണം കർത്താവേ നീ സ്നേഹമാകയാൽ നിന്റെ ആത്മാവിനെ നീ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ആശിക്കുന്നവരും ദ
പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമായി തീരുമ്പോൾ എനിക്ക് അസാധ്യമായത് സാധിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്കത് സാധിപ്പിച്ച് തരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ കോപം മാറും എൻ്റെ വാശി മാറും എൻ്റെ പിണക്കം മാറും എൻ്റെ അഴുക്ക് ചിന്തകൾ മാറും എൻ്റെ മ്ലേച്ച വികാരങ്ങൾ മാറും എൻ്റെ ദിവ്യാഗ്രഹം മാറും എൻ്റെ സ്വാർത്ഥത മാറും എൻ്റെ സ്ഥാനമോഹം മാറും എൻ്റെ ഇഗോ മാറും എല്ലാം എല്ലാം പാവമായതെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഞാൻ വിശുദ്ധനായി തീരും എൻ്റെ യേശുവേ അതിനല്ലയോ നീ തിരക്തം ചിന്തിയത് നിന്റെ തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴിയ തിരക്തത്താൽ എന്നെ ഒന്ന് കഴുകണമേ കർത്താവേ എൻ്റെ പാവക്കറകൾ കഴുകണമേ എൻ്റെ അശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തെ തിരക്തത്താൽ പൊതിയണമേ കർത്താവേ എൻ്റെ അഴുക്ക് ചിന്തകളുള്ള തലച്ചോറിനെ നിന്റെ തിരക്തത്താൽ കവർ ചെയ്യണമേ ഹലോയ്യ നിന്റെ തിരക്തത്താൽ എൻ്റെ തലച്ചോറിനെ നീ ഒന്ന് ആവരണം ചെയ്യണമേ എന്നെ നിന്റെ തിരക്തത്താൽ ആവരണം ചെയ്യണമേ നിന്റെ തിരക്തത്താൽ എന്നെ മുദ്ര അണിയിക്കണമേ നാഥ നിന്റെ തിരക്തത്താൽ ഒരടയാളം എനിക്ക് തരണമേ തിരക്തത്താൽ നിന്റെ ആത്മാവിന് എൻ്റെ മേൽ പകരണമേ ആ തിരക്തത്തിന്റെ അത്ഭുത ശക്തിയാൽ പാപത്തിന് മേൽ ജയം നേടിക്കൊണ്ട് ഒരു വിശുദ്ധനായി ഒരു ശുദ്ധിമതിയായി ജീവിപ്പാൻ എനിക്ക് നീ ഭാഗ്യം തരണമേ അങ്ങനെ നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരയിൽ വിശുദ്ധന്മാർ പറന്നുയരുമ്പോൾ പറന്നുയരാൻ എന്നെ ഈ യോഗ്യനാക്കി തീർക്കണമേ അതിനായി യേശുവേ എൻ്റെ മേൽ നിന്റെ കരം ഇപ്പോൾ വെക്കണമേ എൻ്റെ മേൽ നിന്റെ തിർക്കരം വെക്കണമേ എൻ്റെ മേൽ നിന്റെ തിരക്തം പുരട്ടണമേ ആ തിരക്തത്താൽ നിന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ എൻ്റെ പഴയ മനുഷ്യനെ മാറ്റണമേ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ഇതിനെ സ്നേഹിപ്പാൻ എന്നെ നീ യോഗ്യതയുള്ളവനാക്കി തീർക്കണമേ യോഗ്യതയുള്ളവനാക്കി തീർക്കണമേ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ജീവിക്കുമെന്ന് തിരുവൻപാവ് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നെ തൊടണമേ എൻ്റെ കഷ്ടതകൾ മാറ്റണമേ എൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ മാറ്റണമേ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം തരണമേ എൻ്റെ മേൽ നിന്റെ കരം വെക്കണമേ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ എൻ്റെ തലമുറകളെ നീ വളർത്തണമേ തലമുറകളെ നിന്റെ ഭാഗ്യശാലികളാക്കി തീർക്കണമേ ശോഭനമായ ഭാവി ഏവർക്കും തരണമേ അതിൻ്റെ തീർക്കരം എൻ്റെ മേൽ വെച്ച് ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനെ മഹാപരിശുദ്ധനായ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഈ മനോഹരമായ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ക്രമീഠ വചനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദൂതിനായി സ്തോത്രം വചനം കേട്ട് എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തണം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ എല്ലാവരെയും മുദ്ര അണിയിക്കണമേ നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ പറന്നു വരാൻ എല്ലാവരെയും യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ യേശുനാഥൻ്റെ രാജകീയ നാമത്തിൽ താഴ്മയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവ് ഈ ക്രമയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആ മീൻ ഹാലോയ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്